வணக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனான ஒரு வ்ளாக் தான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ரொட்டீன் வ்ளாக் தான் மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நான் செஞ்ச வேலைகள் அதே மாதிரி மீ டைம் நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேனோ இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் ஐக்கான் டச் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனும் கொடுத்து வச்சுருங்க அதே மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் கொடுங்க நீங்கள் கொடுக்குற லைக் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி கிவ் அவேக்கு ஃபைவ் வீடியோவுக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க இன்னும் வந்து வின்னர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணல வின்னர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து சீக்கிரமாக கொடுக்குறேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சமையல் பாசிப்பயிறு செய்கிறேன் பாசிப்பயிறு நார்மலாக ரொட்டீனாக செய்கிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி பூரி சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு சீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு கருவேப்பில் தலை வெங்காயம் போட்டு வணக்கிட்டு தக்காளி வந்து கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு தக்காளி வந்து அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் அரைச்சி ஊற்றிட்டு அதில் மஞ்சள் தூள் குழம்பு மிளகாய் தூள் சாம்பார் தூள் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து பாசி பயிர் நல்லா ஒரு நாலஞ்சு சத்தம் விட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே இந்த வணக்கிறது எல்லாம் வணக்கிக்கலாம் கூடையே வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு மல்லித்தூளும் போட்டுக்கோங்க நல்லா வணக்கியாச்சு இப்போ கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு மூணு கத்திரிக்காய் நாலு கத்திரிக்காய் இருந்தால் போதும் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி அதையும் வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம் பாசிப்பயிறு எப்போவுமே ரெகுலராக ஒரே மாதிரி செஞ்சால் கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் பாசிப்பயிர்லேயே வந்து ஒவ்வொரு ட்ரிப் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணுவேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எல்லாமே நம்ம ஸ்டைலில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி செஞ்சோம்னா நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் பாசிப்பயிறு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருந்தது அதையும் போட்டுட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி பூரிக்கு தொட்டுக்க போகிறோன்னா இப்படியே விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கெட்டியாக நல்லாயிருக்கும் தொட்டுக்கிற பூரிக்கு வந்து செமையாக இருக்கும் பூரி சப்பாத்திக்கு வந்து இந்த குழம்பு நம்ம தொட்டு சாப்பிட்றப்ப ஃபுல்லாக ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுட்டாக கிடைக்கும் நமக்கு நல்லா எல்லா சத்துக்களும் ஒரே நேரத்தில் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் சாதத்துக்குங்கிறனால அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சுருக்கேன் நல்லா கொதித்து பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் நமக்கு வேணுங்கிற கன்சிஸ்டன்சியில் வந்ததுக்கப்புறம் நிறுத்திடலாம் குழம்பு வந்து வணக்கி விட்டு அது வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு அதுக்குள்ளே வந்து ரசத்துக்கும் அரைச்சிட்டேன் ரசம் இன்றைக்கி வந்து தக்காளி ரசம் தான் வந்து வைக்கிறேன் தக்காளி சீரகம் மிளகு அதே மாதிரி வர கொத்துமல்லி பெரு கொஞ்சம் பெருங்காயம் மஞ்சள் தூள் உப்பு எல்லாமே போட்டு ஒரு நாலு பல் பூண்டு எல்லாம் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிட்டேன் தக்காளி ரசம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழம்பும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் எல்லாம் சேர்ந்தாப்பில் வரும் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கிறனால நமக்கு நல்லாயிருக்கும் அது கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழம்பு ஆகிறக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ரசத்துக்கும் தாவிச்சுட்டுலாம் இப்போ எல்லாம் அரைச்சி வச்சது ஊற்றி கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துட்டேன் தாளிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் கருவேப்பில் தலை கருவேப்பில் தலை இல்லை நான் போடலை நீங்கள் போட்டுக்கங்க அதே மாதிரி பூண்டு ரெண்டு தட்டி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அரைச்சதை ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் குயிக்காக வந்து நமக்கு வந்து ரசம் வந்து குயிக்காக வந்து வச்சிடலாம் எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சிட்றனால நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் அந்த பூண்டெல்லாம் எடுத்து வச்சு சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ வந்து பூண்டு அவங்களுக்கு சேரும் ஆனாலும் தாளிப்புக்கு ரெண்டு பூண்டு வந்து தட்டி போட்டிருக்கேன் ரசம் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் முதலே வடித்து வச்சிட்டேன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற அரிசி நார்மல் அரிசி இல்லைங்க அந்த பாலிஷ் போடாத அரிசி ஒரு பாலிஷ் போட்டது பாலிஷ் போடாது ரெண்டுமே வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் ரொம்ப வருஷமாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து வருஷத்து கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி இயற்கையாக விளைவிக்கிற பாலிஷ் போடாத அரிசி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஃபுட்டில் வந்து நம்ம ஹெல்த்தியான இது வந்து ஃபுல்லாக மாறாட்டியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மாறிட்டே வரலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் நாங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணி மாறிட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக வந்து மல்லி இலை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கிச்சன்லேன்னு ஒரு கத் கத்திரிக்கோள் ஒரு சிசர் வச்சிட்டோம்னா இந்த இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் அரிஞ்சு போகிறத விட கட் பண்ணி போடுறப்போ நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கிற
காலையில் பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் இந்த மாதிரி நைட்டே ஊற வச்சது எந்திரிச்சோன்னி ஃபஸ்ட்டு வெறும் வயிற்றில் தண்ணி குடித்தோன்னி பாதாம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சாதம் சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி உழிச்சு வச்சிட்டோம்னா பொம்மை கிரேனைட் வந்து வே தேவைப்படுறப்ப எடுத்து குட்டி சாப்பிட்டுக்குவாங்க இப்போ நம்ம கிச்சன் வந்து இப்படி தான் இருக்குது எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சு கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பு தொடச்சி விட்டுட்டேன் அப்படியே அடுப்பு வந்து தொடச்சி விட்டுடலாம் சில சமயம் அடுப்பு வந்து இந்த ஸ்டாண்டெல்லாம் எடுத்து வைக்காமல் மேலாப்பில் துடைப்பேன் இன்றைக்கி ஸ்டாண்டெலாம் எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் சிந்தினதெல்லாம் இருந்தது ஸோ கொஞ்சம் அந்த இது வச்சு பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணலான்னு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணேன் இந்த லிக்விட் ஹோம்மேட் லிக்விட் வந்து நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்ருக்கீங்க நிறையா வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறனால அவங்க வந்து கேட்குறீங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி லைட்டாக வார்ம் வாட்டர் அப்புறம் ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்பூன் பாத்திரம் கழுவுகிற லிக்விடு அது கூடயே வந்து நீங்கள் வினிகர் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் வினிகர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணினா கால் டம்ளர் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடயே அசென்ஷியல் ஆயில் ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் விட்டுட்டு அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம ஒரு பாட்டில் ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா ஹோம்மேட் லிக்விடு கவுண்டர் டாப் அடுப்பு துடைக்கிறதுக்கு டைல்ஸ் துடைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்பவும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ரொம்ப வருஷமாக நான் இந்த ஹோம்மேட் லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ க்ளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ண ப்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் பர்ச்சேஸ் லிங்க் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருளோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸு கேட்குறீங்க இந்த பொருள் எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் என்ன பொருள் அமேசானில் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணனும் அது எல்லாத்தோட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது தேவைப்படுறவங்க அந்த பொருள் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பொருட்களும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம எந்த பொருளாக இருந்தாலும் வா வாங்கணும்னு நினச்சோம்னா ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை அது வந்து நமக்கு ரொம்ப தேவையான பொருளாக இப்போ அந்த பொருள் இப்போ ஸ்டாண்டெல்லாம் வாங்குகிறோன்னா நம்மளுடைய செல்ஃபில் அந்த ஸ்டாண்டு வைக்க முடியுமா நல்லா அதோட அளவில் அளந்து பார்த்துட்டு ஆர்டர் பண்ணணும் என் நம்ம பொருள் வந்து டக்குன்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கிட்டு அது நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியலன்னா வேஸ்ட் ஆகிரும் அதனால தான் சொல்கிறேன் நம்ம இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பொருட்கள் வாங்கணுமோ அதை வாங்கிக்கலாம் ஒரு பொருள் நமக்கு தேவைன்னு நினச்சா நம்ம ஒன் வீக் அதை பெண்டிங்கில் வைங்க அந்த ஒன் வீக்கும் அந்த பொருளோட நீடு வந்து உங்களுக்கு மறுபடி மறுபடி தேவை தேவைன்னு உங்களுக்கே தோணிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே நானே வந்து ஒரு பொருள் வேணும்னா கார்ட்டில் போட்டு வச்சுருவேன் ஒன் வீக்குக்கு அப்புறம் அப் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சிடும் அது வேணுமா வேண்டாமான்னு ஸோ வந்து ஒன் வீக்குக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக வேணுங்கிற பொருள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி கார்ட்டில் போட்டு வச்சுருந்த ஒரு இருபது முப்பது பொருள் நான் நான் வாங்காமல் விட்டுருக்கேன் ஏன்னா அந்த பொருள் இல்லாமே நம்மளால் டெய்லி வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் டெய்லி நம்ம எல்லாமே பண்ண முடியுதுன்னா அது தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி அசென்ஷியல் பொருள் வந்து நமக்கு தேவை அப்படின்னா கார்ட்டில் போட்டு வச்சுருங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஒன் வீக்கில் அவ்வளோதான் க்ளீனிங் ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு இன்றைக்கி வந்து மாவாட்டிடலான்னு சொல்லிட்டு அரிசியும் ஊற வைக்கிறேன் டெய்லி வேலைகள் அப்படிங்கிறப்போ சமையல் பண்ணுறது பாத்திரம் கழுவுறது வீடு கூட்டுறது இந்த மாதிரி வேலைகள் எக்ஸ்ட்ரா வேலைகள்னு ஒரு சில நாள் வரும் தேர்ஸ்டே பார்த்திங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக வலிச்சு விடணும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வேலைகள் இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து சமையல் வேலை வந்து மார்னிங் ஆஃப்டர்நூனுக்கு தேவையானது எல்லாமே முதலே சமைச்சு வச்சிட்டோம்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து அந்த டென்ஷன் இருக்காது நானும் பார்த்துட்டேன் வீடு வந்து வலிச்சு விடுற அன்னைக்கு மாவாட்டுற அன்னைக்கெல்லாம் வந்து வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஸோ அந்த ஃபீலிங் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ரெகுலர் வேலைகள் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு முடித்து வச்சுட்டு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா வேலைகள் வந்து நம்ம கை வச்சோம்னா நமக்கு அந்த ரொம்ப அந்த அழுப்பாக வந்து இருக்காது இட்லி அரிசி தீந்துருச்சு புதுசு வாங்கினது வந்து பிரித்து கொட்டிட்டேன் கொட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாக்ஸில் இருந்த அரிசி வந்து இன்றைக்கி தேவையான இது ஊற வைக்கிறதுக்கு போட்டுட்டு அதை நல்லா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிட்டு கொட்டி வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி தொடச்சி கொட்டி வச்சா போதும் எனக்கு தெரியும் இல்லைங்களா நமக்கு வந்து அழுக்காக இருக்குது அந்த மாதிரி தெரியிறப்போ இந்த மாதிரி புதுசாக சாமான வாங்கி போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கழுவி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து போட்டடலாம் அரிசி இட்லிக்கு வந்து அரிசி வந்து ப்ரிப்ரேஷன் அந்த எப்படி மெத்தடுங்கிறது காட்டுங்க பூ போல் பஞ்சு போல் இட்லி வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க இன்றைக்கி வந்து இட்லிக்கும் அடை தோசைக்கு ஊற வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு
ஒன்றரை டம்ளர் துவரம் பருப்பு மீதி அந்த அரை டம்ளருக்கு கடலை பருப்பு போட்டு ஒரு வச்சுட்டு அப்போ டோட்டலாக எட்டு டம்ளர் வந்துடுது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அதாவது கால் டம்ளர் அளவுக்கு உளுந்தும் அந்த அரிசி கொடியை போட்டுருவேன் அடை தோசைக்கு வந்து உளுந்து ஒரு சிலர் போட மாட்டோம் நானும் ஃபஸ்ட்டில் போட மாட்டிகிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அடை தோசைக்கு உளுந்தும் போட்டுட்டோம்னா அந்த ஒரு ட்ரையாக ஒரு வர வரன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில சமயம் நம்ம அடை தோசைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப அந்த வர வரன்னு இருக்காது கொஞ்சமாக உளுந்தும் போட்டுடலாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு என்ன சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நல்ல முறுமுறுன்னு வரும் அந்த ஒரு ட்ரையாக வந்து அந்த அடை தோசை ஆகாது ஸோ அடைக்கு ஊற வச்சாச்சு அரிசி வந்து ஊற வச்சாச்சு உளுந்து ஊற வச்சுட்டேன் வெந்தயம் ஊற வச்சுட்டேன் நம்ம கிச்சன் வேலைகள் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இனி வந்து அரிசி வந்து ஈவினிங் தான் வந்து இட்லிக்கு ஆட்டி எடுக்கணும் ஃபைனலாக வந்து வீடு பெருக்கி விட்டுடலாம் கிச்சன் ஒர்க்கு எப்போ முடிஞ்சாலுமே நம்ம முதலையே காலையில் எந்திரிச்சு பெருக்கி இருந்தாலும் வீட்டு வேலைகள் கிச்சன் வேலைகள் எல்லாம் செஞ்ச உடனேயே கீழே வந்து நிறைய சிந்திருக்கோம் ஸோ அதுக்கு பெட்டர் வந்து கிச்சன் ஒர்க் ம முடிஞ்ச உடனே தான் நான் கிச்சன் வந்து பெருக்குவேன் அது அரிசியெல்லாம் எடுத்து கொட்டினப்போ ஒன்று ரெண்டு சதுரி இருக்குது ஸோ வந்து பெருக்கி விட்டுடலாம் நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இட்லிக்கு வந்து பன்னெண்டு டம்ளர் அரிசி போட்டிருக்கேன் மூணு டம்ளர் உளுந்து வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் நிறைய ஊற வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இட்லிக்கு ஆட்டுறப்போ ஒரு சின்ன டிப்பு உளுந்து வந்து எவ்வளோ நேரம் ஊறணுமோ ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறணும்னா ஊற வச்சுட்டு ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்கிற வரைக்கும் அதை எடுத்து அப்படியே நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் அரைக்கிறப்ப தான் எடுப்பேன் உளுந்து வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அரைக்கிறப்ப எடுத்து கிரைண்டில் போட்டு அரைக்கிறப்ப நல்லா பொங்கி வரும் நீ உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து உளுந்து போட்டால் எந்த அளவுக்கு வருமோ அதை விட கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அதிகமாகவே நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஆட்டுறப்ப ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றியும் ஆட்டலாம் அது ஐஸ் வாட்டரும் உள்ளே வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி உளுந்தி அப்படியே எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு ஆட்டி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நீங்கள் இந்த ட்ரிப்பை வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாடியில் நமக்கு பால்கனி கதவு வந்து கொ�்சம் அந்த வெய்ய காலம் குளிர்காலத்துக்கு வந்து அந்த விரிவாக இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சுருங்கிருச்சு ஸோ வந்து கதவு கூட்டுறப்ப கொஞ்சம் நிறைய கேப் இந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆட்கள் வந்து சரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி தாங்க நமக்கு வந்து வீட்டு வேலை எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் சின்ன சின்ன ஒர்க் வந்து வீடு கட்டினதுக்கப்புறம் எகெயின் திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போ வந்து கதவுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ளீடிங் கொடுத்து அதை வந்து நமக்கு சரி பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க அந்த ஒர்க்கு தான் வந்து மாடியில் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஒர்க்கு நடந்துகிட்டே இருக்குது எனக்கும் வந்து கீழே கிச்சன் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து யூடியூபுக்கு எடிட்டிங் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து உட்கார போகிறேன் கொஞ்சம் நேரம் எடிட்டிங் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங்காக தான் வந்து இட்லி மாவு வந்து அரைக்க போகிறோம் ஈவினிங் ஆகிடுச்சு உளுந்து வந்து கிரைண்டில் போட்டேன் உளுந்து வந்து ஆட்டிகிட்ருக்கு மத்தியானம் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பாத்திரம் எல்லாம் வந்து எடுத்து ஃபுல்லாக வந்து கழுவு போட்டேன் ஈவினிங்கே ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் கழுவி வச்சிட்டோம்னா நைட்டு வந்து டின்னர் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது பாத்திரம் ஸோ டக்குன்னு வந்து பாத்திரம் கழுவி எடுத்துடலாம் மதியான நேரம் தூங்குற பழக்கம் சிலர் வந்து தூங்காமல் நம்ம வந்து இருப்போம் ஸோ மதிய வேலை வந்து அந்த ரெஸ்ட் எடுக்கிற டைமாக இருக்குது இல்லைங்களா அந்த டைமில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந் இருக்குது தூக்க வருது பட் வந்து நான் தூங்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சோம்னா அப்போ டெய்லியுமே ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா க்ளீனிங் வந்து நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து கபோர்டு க்ளீன் பண்ணுறது இல்லை வந்து எக்ஸ்ட்ரா இப்போ இந்த பாத்திரம் கழுவுற இந்த பேஸ்கெட் வந்து இப்போ கழுவணும் அந்த மாதிரி இல்லை மளிகை சாமான் வாங்க போகிறோம் பொருட்கள் போட்டு வச்சுருக்கிற ஸ்டோரேஜ் அந்த டப்பாலாம் எடுத்து கழுவணும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வேலை ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒன்றே ஒன்று வந்து பண்ணி பாருங்க நமக்கு வந்து டீப் கிளீனிங் பண்ணுறப்ப வந்து ரொம்ப வந்து கிளீன் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்காது டெய்லி ஒரு இடம் இல்லைனா ஒரு பொருள் எக்ஸ்ட்ரா கிளீன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஒரு டிப் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கே வந்து மேஜிக் மாதிரி இருக்கும் இப்போ கிச்சன் ஜன்னல் வந்து கிளீன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் டெய்லி ஒர்க் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஒரு ஒர்க் நம்ம பண்ணினோம்னா நமக்கு வந்து க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து ஈஸியாக முடியும் வீடு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே பளிச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதிக வேலை செஞ்ச ஃபீலிங்கும் இருக்காது ஸோ மதிய நேரம் தூங்குகிற டைமில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டீப் க்ளீனிங் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி முடிச்சுட்டுக்குள்ள அதுக்குள்ளே பா உளுந்தும் ஆட்டிடும் உளுந்து எடுத்துகிட்டு அரிசியும் போட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சுது இப்போ நான் இட்லிக்கும் அடைக்கும் ஒன்றா ஊற வச்சுருக்கேன் பட் வந்து நம்ம உளுந்தே வந்து ரெண்டு இது போடணும் ரெண்டு ட்ரிப் போட்டு எடுக்கணும் அப்புறம் அரிசி அப்போ மூணு ட்ரிப் ஆட்டினதுக்கப்புறம் கிரைண்டர் சூடாக இருக்கும் கிரைண்டர் ரொம்ப சூடாக இருக்கிறப்ப ஆட்ட வேண்டாம் அப்போ வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தி வச்சுட்டு கொஞ்சம் டைம் கேப் கொடுத்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அடைக்கு வந்து ஆட்டுவேன் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வீடியோவில் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுக்கறது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க மோட்டிவேஷன்னா வந்துங்க நான் என்ன வந்து ஃபாலோ பண்ணுறனோ இல்லை நான் ஏதாவது அடுத்தவங்க வந்து நான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அந்த மாதிரி அடுத்தவங்க சொன்னேன் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் நான் கேள்விப்பட்டேன்னா நான் அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் கொடுக்குற டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குங்க ஸோ எல்லா வீடியோலேயும் எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் அது வந்து கிச்சன் டிப்ஸாக இருக்கலாம் குக்கிங் டிப்ஸாக இருக்கலாம் மோட்டிவேஷன் டிப்ஸ் இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் வந்து நான் எல்லா வீடியோலேயும் ஷேர் பண்ணுறேன் அதே போல் நம்ம கிவ்வை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் வின்னர் வந்து இன்னும் செலக்ட் பண்ணல கண்டிப்பாக அப்கமிங் வீடியோவில் நான் வந்து வின்னர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுறேன் பாத்திரம் கழுவிட்டு கையோட சிங்க் வந்து எப்போ பாத்திரம் கழுவுனாலும் சிங்க்கு ஒரு தடவை நான் கழுவி விட்டுருவேன் சிங்க்கும் வந்து ஒரு பாத்திரம் மாதிரி தான் நான் ட்ரீட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப பாத்திரம் எப்போ கழுவுனாலும் சிங்க்கையும் கழுவி விடுறேன் அதனால் எனக்கு சிங்க் எப்போவுமே நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகுது சிங்க் ஏரியா வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது சிங்க் ஏரியா க்ளீன் பண்ணிட்டாலே நமக்கு வந்து மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் சிங்க்கில் இருக்க பாத்திரம் கழுவி அந்த இடம் க்ளீனாக இருந்தால் அப் ஒரு கிச்சனில் வந்து நம்ம வந்து முக்கால்வாசி வேலை முடித்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கில் இருக்கும் ஸோ வந்து சிங்க் ஏரியா வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு அதுக்குள்ளே உளுந்து ஆட்டுப்பட்டுருச்சு உளுந்து எடுத்துடலாம் மாவாட்டுற டைம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாவை நம்ம ஆட்டி எடுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஆகுது இந்த மாவாட்டுற டைமில் வந்து நம்ம க்ளீனிங் ஏதாவது பண்ணோம்னா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இட்லிக்கு வந்து ஆட்டி எடுத்தாச்சுங்க ஆட்டி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணிவிட்டு தீபம் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இனி கொஞ்சம் மீ டைம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு மீ டைம்னால் எப்போவுமே நான் வந்து மொபைல் பார்ப்பேன் இல்லைன்னா டிவி பார்ப்பேன் ஸோ வந்து மொபைலில் வந்து எனக்கு விளாக் எனக்கு பிடிச்ச சேனல் வந்து பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஆனால் இனிமேல் வந்து அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் இதை ஃபாலோ பண்ணுவேனான்னு எனக்கு தெரியல தீபம் பற்ற வச்சுட்டு சாமியை வந்து கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக என் பொண்ணு வந்து சைக்கிள் ஓட்டணும்னு சொன்னாங்க வெளியில் ஸோ நம்மளும் கூட போய் சும்மா கொஞ்சம் நேரம் நடக்கலாம் அப்படிங்கிற கா அப்படின்னு நினச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ சுவாமியெல்லாம் கும்பிட்டு வெளியே போகிறேன் உங்களுக்கு அதுவும் ஷார்ட் எடுத்திருக்கேன் நான் போடுறேன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு கேள்வி எப்படி இப்படி வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க எப்படி வீடு எப்போ நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்லாம் கேட்டுகிட்டே தான் இருந்தீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கிளீனிங் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறோம் அது க்ளீன் பண்ணுறது மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுறேன் நடுவில் நான் வந்து மீ டைமுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறது நான் அவ்வளோவா காட்டுறதில்ல நம்ம சேனலில் மேக்ஸிமம் வந்து க்ளீனிங் ஒர்க்கு தான் இருக்குது நம்ம டெய்லி பண்ணுற க்ளீனிங் தான் நான் போடுற வேறு எதுவுமே இல்லைங்க எல்லா லேடிஸுமே எல்லாருமே காலக்காலமாக செய்கிற வேலைகள் தான் நானும் செய்கிறேன் என்ன எந்த வேலை எப்போ செய்யணுங்கிறது பிரித்து பிரித்து அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி செய்கிறா அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் வந்து இந்த வேலைகள் எல்லா லேடிஸுமே வந்து ஒர்க்கிங் உமன்ஸாக இருக்கட்டும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து இந்த வேலைகளே தான் தொடர்ந்து செய்கிறோம் என் ஆனால் நடு நடுவில் நமக்கான டைம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் மீ டைமுன்னு இந்த மாதிரி வாக்கிங் வந்து போகலாம் இல்லை நமக்கு பிடிச்ச ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம வந்து ட்ராயிங் பிடிக்கணும்னா ட்ராயிங் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நேரம் பாட்டு கேட்கலாம் இல்லை குட்டீஸ் கூட சேர்ந்து கொஞ்சம் நேரம் இண்டோர் கேம்ஸ் எதாவது விளையாடலாம் இப்போ வந்து சம்மராக இருக்குது இண்டோர் கேம்ஸ் வந்து விளையாண்டோம்னா குட்டீஸ்க்கும் ரொம்ப பொழுதுபோக்கும் நமக்கும் வந்து அது ஒரு மீ டைம் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா டெய்லி நான் வாக்கிங் போவீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எஸ்ன்னு சொல்லி போய் சொல்ல விரும்பலை அதெல்லாம் போகவே மாட்டேங்க
உண்மையாகவே முடியலைங்க அந்த டைம் ஈவினிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறையா சாரி வந்து ஆர்டர் வரும் ஆர்டர் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் யூடியூப் ஒர்க் வந்து மதியான நேரத்தில் பண்ணிடுவேன் சாரி இது வந்து எப்போ வேணாலும் வரும் அதனால தான் வந்து வெளியே இப்படி வர முடியல புதுசாக வந்திருக்கவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம சாரி வந்து சேல்ஸ் சேனல் வச்சுருக்கோம் ப்ரெஸ் தமிழ் பொட்டிக்குன்னு சாரி சேல்ஸ்க்குனே வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது ரெண்டு குரூப்போட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்குறேன் அவங்களுக்கு சாரி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஐடியா இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி புது புது சாரி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் டேஸில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு எல்லா லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளுடைய சாரி பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்கீங்க என்னை நம்பி நீங்கள் வந்து பணம் கட்டி சாரி வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணி சாரி வாங்குறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நீங்கள் என் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கை வந்து நான் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவேன் சாரி வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி ஃபோர் டேஸ் எனக்கு வந்து டைம் கொடுங்க உங்களுக்கு வந்து சாரி கிடச்சிரும் அதே மாதிரி நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்குறீங்க சிஓடி இருக்கானு சிஓடி இல்லைங்க ஆன்லைன் பேமெண்ட் மட்டும்தான் இப்போ அடைக்கே ஆட்டிட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் நடந்துட்டு வந்துட்டு அடைக்கும் ஆட்டியாச்சு அடைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி கொட்டு வரலைங்களா அது என்னென்னா வெங்காயம் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வெங்காயம் கொஞ்சமாக சீரகம் அதே மாதிரி சோம்பு கொஞ்சம் நிறையா மிளகாய் வந்து நம்ம கார்த்துக்கு தகுந்த மிளகாய் இதுலேயே வந்து மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா அரைச்சி அடமாவை ஆட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் கொட்டிட்டேன் இதை தவிர வந்து அதே மாதிரி ஒரு மூணு நாலு வெங்காயம் எடுத்து பொடிப்படியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பொடிப்படியாக கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் ஆகுதுன்னு நான் இந்த ஹேண்டில் வச்சு நம்ம சாப் பண்ணுவேன் இல்லைங்களா அதில் வந்து போட்டு நல்லா சாப் பண்ணி போட்டு கலந்துக்கிறேன் மொதல் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அரைச்சி போட்டிருக்கோம் இது சாப் பண்ணியிருக்கோம் டைம் பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டீன் ஆகுது ஈவினிங் நம்ம நடந்துட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்த்துட்டு அடைக்க ஆட்டிட்டு இந்த மாதிரி கலந்தும் வச்சுட்டேன் நைட்டே வந்து சொல்லலாம் அடைக்கு மட்டும் நம்ம ஆட்டினோடனே நம்ம அதை அதை வந்து சுடலாம் நம்ம வெங்காயம் சீரகம் சோம்பு கருவேப்பில் தலை மிளகாயை அரைச்சி கொட்டியிருக்கோம் வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி பொடிப்படியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கோம் இப்படி பண்ணுறப்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி வெங்காயம் மட்டும் வணக்கி கொட்டி சுடுறதை விட அரைச்சி கொட்டி சுட்டோம்னா டேஸ்ட் வந்து செமையாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வந்து சில சமயம் எல்லாம் வணக்கி வெங்காயம் சீரகெல்லாம் வணக்கி கொட்டி வர சுடுவோம் அதை விட இது வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம அரைச்சி கொட்டிடுறோம் அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே மாவோடு கலந்துடும் அந்த வெங்காயம் சீரகம் சோம்பு அந்த டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் மனம் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த அடை அடையோட மனம் கூடயே நம்ம கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பும் போட்டிருக்கோம் அதனால் தோசை நல்லா மொறுமுறுன்னு வரும் கூட வந்து நம்ம வெங்காயம் பொடி பொடியாக அரிஞ்சு சேர்த்து சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அடை சுடுறப்ப பார்த்திங்கன்னா மேலாப்பில் வெங்காயம் அங்கங்கே நிற்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டையுமே பண்ணணும் அரைச்சும் ஊற்றணும் கட் பண்ணியும் போடணும் அப்போ தாங்க அடை நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொல்லுங்கள் இது இதே அளவில் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி பாருங்கள் அடை வந்து செமையாக இருக்கும் அடை சுட்டுட்டு மேலே கொஞ்சம் பட்டர் வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு வந்து காம்பினேஷன் அவியல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புளி சட்னி தக்காளி சட்னியும் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் சட்னியும் சில பேருக்கு பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் நைட்டு டின்னருக்கு வந்து இன்றைக்கி அடை தான் அடையும் சுட்டு முடிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஏதாவது ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு அவ்வளோதான் நம்மளுடைய டே வந்து இன்றைக்கி ரொட்டீன் முடிஞ்சிச்சு நான் ஷேர் பண்ண இன்றைக்கி மார்னிங் டு நைட் ரொட்டீன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரேங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிதுன்னா லைக் பட்டன் கொடுக்க மறக்காதீங்க நீங்கள் கொடுக்குற லைக் வந்து எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஓ நம்ம போட்ட இந்த வீடியோ வந்து இவங்களுக்கு ஒரு நிறையா பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த மோட்டிவேஷனில் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா வந்து வீடியோஸ் கொடுப்பேன் டெய்லி வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் கண்டிப்பாக அதுவும் வந்து நான் கரெக்டாக இனி நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் நான் உங்களை வேறு ஒரு சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோடு சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ